are doing a series on six dimensions of healing మరి స్వస్థతలో ఆరు కోణములు అనే యొక్క శీర్షికను మనం కొనసాగిస్తున్నాం హీలింగ్ ద సిక్ వి హావ్ కవర్డ్ దాట్ మనము మరి అనారోగ్యంగా ఉన్న వారిని స్వస్థపరచటం అనే విషయాన్ని మనం కవర్ చేశాం హీలింగ్ ద విల్ వి హావ్ కవర్డ్ దాట్ చిత్తమును స్వస్థత పరచట అనే దాన్ని కవర్ చేశాం హీలింగ్ ద డీమన్ పోసెస్డ్ వి హావ్ కవర్డ్ దాట్ మరి దయపు శక్తుల చేత పీడింపబడటాన్ని కవర్ చేశాము బ్రేకింగ్ ద యోక్స్ వి హావ్ కవర్డ్ దాట్ కాడి విరగొట్టడాన్ని కవర్ చేశాము అండ్ టుడే వి ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఆన్ బ్రేకింగ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ బాండేజ్ మరి బంధకము అనే దానిని విరగొట్టే విషయం గురించి ఈ దినం మాట్లాడతాము ఓకే లూక్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ఎయిటీన్ లూక నాలుగు పద్దెనిమిది వెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ బిగిన్ ఇస్ మినిస్ట్రీ యేసు ప్రభుల వారు తన పరిచయను ప్రారంభించినప్పుడు స్టార్ట్స్ విత్ ది స్క్రిప్చర్ ఈ లేఖన భాగంతో ఆయన ప్రారంభించాడు ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది పీదలకు స్వార్థ ప్రకటించుటక ఆయన నన్ను అభిషేకించను అంతే కాకుండా నలిగిన వారిని విడిపించుటకు ఓకే ఈవెన్ దిస్ ఇస్ దేర్ గాడ్ బిలింగ్ యూ విల్ సీ యూ కెన్ కవర్ హీలింగ్ ద బ్రోకెన్ హార్టెడ్ ఈవెన్ దట్ ఇస్ ఆల్సో దేర్ అక్కడ అది కూడా ఉన్నది విరిగిన వారిని విడిపించడం అని వీలైతే దాన్ని కూడా మనం కవర్ చేద్దాం ఆ విడిపించగా విరిగిన వారిని స్వస్థపరచడం విరిగిన వారిని స్వస్థపరచడం టు హీల్ ద బ్రోకెన్ హార్టెడ్ విరిగిన వారిని స్వస్థపరచడం టు ప్రొక్లేమ్ లిబర్టీ టు ద క్యాప్టివ్స్ చెరలో ఉన్న వారికి విడుదలను to proclaim liberty to the captives evaraithe charapattabadi unnaro variki vidudalanu to proclaim liberty to the captives seralo unna variki swechchanu prasadinchadamu now what is this captivity enti ee chera ante fear is a captivity bhayamu anedi oka chera addictions are a captivity mari vyasanalu anedi oka chera compulsive sinning is a captivity mari aa vidhanga aa paapamu cheyatam anedi kuda oka chera being poor or in debts is captivity appulalo undatamu tarvata beedarikamuga undatam anedi kuda oka chera you understand this so all these things are captivity ivanni kuda chara kindaku vastayandi now how to deal with this veetito ye vidhanga vyavaharinchali okay see now let's go to romans 8:15 roma 8:15 ganaka chuste how to be delivered from this captivity ee oka chara nundi ye vidhanga vidudala chandali romans 8:15 ఎనిమిది పదిహేను you did not receive the spirit of bondage again to fear meeru marala bayapadutaku dasyapu aatmanu pondaledu you see this you did not receive the spirit of bondage to fear meeru bayapadutaku dasyapu aatmanu pondaledu so the title of my message this morning mari udaya kala samayamlo na sandeshaniki em anu peru pettanante breaking the spirit of bondage mari aa yaka abandhakanni viragagottadamu to deliver you from captivity mimmalanu aa charalo nundi vidipinchutaku okay now the point is how come christians who are saved spirit filled and tongue talking are going back into captivity mari ye vidhanga rakshipabadina varu bhashalato maatlade varu mari aatmanu pondukunna varu ye vidhanga ee charaloniki velutunnaru they were delivered when they were saved mari varu rakshipabaddapudu vidudala pondaru they shared their testimony when they were saved varu rakshipabadinapudu vaari sakshanni panchukunnaru they had that zeal వారికి ఆ జీల్ ఉన్నది దే హ్యాడ్ ద ప్యాషన్ మరి ఆ ప్యాషన్ వారికి ఉన్నది దే హ్యాడ్ ద కాల్ మరి ఆ పిలుపు వారికి ఉన్నది అండ్ దే ప్లేడ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ మరి దేవుని రాజ్యములో ఎంత ప్రాముఖ్యమైన రోల్ ని వాళ్ళు ప్లే చేశారు నౌ వాట్ హ్యాపెన్ ఏమైంది వై డిడ్ దే ఫాల్ ఎందుకు వారు పడిపోయారు వై డిడ్ దే బ్యాక్ స్లైడ్ ఎందుకు వారు తిరిగి వెనకాలకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వై డిడ్ దే లూస్ దట్ జీల్ అండ్ ప్యాషన్ ఏ విధంగా వారు ఆ యొక్క ప్యాషన్ ఆ దృష్టిను జీల్ ను పోగొట్టుకున్నారు వై డిడ్ దే బికమ్ cold spiritually enduku aatmayanga varu challabadi poyaru and why did they go back to their addictions which they were delivered mari enduku varu vari ye vasanala nundi vidipinchabadara tirigi vaati vaipu enduku velli poyaru why did they go back to the prison from which they were delivered var ekkadaithe vidudala chendaro tirigi aa charaloniki ela vellaru now is there hope for that christian mari aa christavuniki nirikshana emiti ante is there a hope for that christian mari aa christian aa christavuniki edaina nirikshana ఉందా అంటే ఎస్ దేర్ ఇస్ ఏ హోప్ 
ఉన్నది ఆ నిరీక్షణ ఉన్నది వెనుకలకు తిరిగి పోయిన క్రైస్తవులకు ఒక నిరీక్షణ అనేది ఉన్నది ఎవరైతే చెరలో ఉన్నాడో ఆ క్రైస్తవునికి విడుదల అనేది ఉన్నది ఎవరైతే చెరలో ఉన్నారో వారికి ఒక నిరీక్షణ అనేది ఉన్నది backsliding children says the lord prasthulagu pillalara tirigi randi for i am married to you nenu mimmalanu vivahamu cheskuntunanu okay you translate in english for me yeah. return o backsliding children mari prasthulai tirigi tappipoyina vaaru tappipoyina vaaru lara return o backsliding children tirigi naa iddaku randi because i am married to you nenu mimmalanu vivahamu cheskuntanu cheskunnanu cheskunnanu married marriage god married. married yes chesukunanu okay. i am married to a backslidden christian mari nenu aa venakalaku vellipoyina aa kristavuni vivahamu chesukunanu i will take you back nenu tirigi mimmalnu teesukuntanu that is god adi devudu ante understand this antham chestunnara so now first why did they go back into captivity enduku varu tirigi aayaka charaloniki vellaru isaiah chapter 5 verse 12 yeshua grandamu 5 12 why did the christian go back into that captivity enduku christavudu tirigi aa charaloniki velthadu okay isaiah 5 12 yeshua grandam 5 12 okay verse 13 13th vachanam my people na prajalaina varu see not not people in the world mari lokamulo unna varu kaadu my people na prajalu have gone into captivity varu elaga charaku velthunnarante because they have no knowledge variki gnanam lekapovadanni batti my people have gone into captivity because they have no knowledge na prajalu gnanam lekaye chara pattabadi povuchunaru see this chusara why ek a, a christian is going back into captivity because he has got no knowledge endukante christavulaina variki gnanam lekapovochunnadi kabatte tirigi varu charaloniki velutunaru my people na prajalu okay so now ippudu that means knowledge will bring you out of captivity din artham emiti ante gnanam anedi mimmalnu charalo nundi baitiki teesukoni vastundi see i gave you a captivity list men nenu meeku oka aika charaku sambandhinchina pattika nichanu fear is a captivity bhayam anedi oka chara addictions are a captivity vesanal anedi oka chara sinning is a captivity paapam cheyadam anedi chara okay see i'll, I'll roman 616 roma 616 lo chuste how, how is sin a captivity mari paapam anedi evi విధంగా చెరగా ఉంటుంది సీ రోమన్ 616 రోమా 6 16 ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ క్యాప్టివిటీ వి క్రిస్టియన్ ఇస్ సపోజ్ టు బి ఫ్రీ మనము క్రైస్తవులమైన మన వారు వీటన్నిటి నుండి స్వేచ్ఛగా ఉండాలి డు యు నాట్ నో హూమ్ యు ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ స్లేవ్స్ టు ఒబే మరి మీరు దాసులుగా చదువు లోబడుటకు దేవునికి మిమ్మల్ని మీరు దాసులుగా అప్పగించుకుందరు అది చావు నిమిత్తముగా పాపమునకే కానీ నీతి నిమిత్తముగా విధేయతకే కానీ దేనికి మీరు లోబడుదరు దానికే దాసులగుదురు మీరు దేనికైతే మరి పిలువబడతారు దాసులుగా ఉంటారో దానికే మీరు దాసులు అవుతారు దేనికైతే లోబడు దేనికైతే లోబడుతారు దానికి మీరు దాసులు అవుతారు మరి దేనికైతే మీరు మరలు కొల్పబడతారో దానికి దాసులు అవుతారు దేనికి లోబడతారు అదే లోబడతారు ఓకే టు హూమ్ యు ఈల్డ్ యు బికమ్ ఎ స్లేవ్ దేనికి మీరు దాసులు అవుతారో దానికి మీరు సరే ఇట్స్ లోబడే దానికి దాసులు అవుతారు ఓకే సో ఐ గేవ్ యు ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ మరి ఈ విషయాలకు సంబంధించిన పట్టికను మీకు ఇచ్చాను ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్ క్యాప్టివిటీ ఆల్సో కెన్ బి దేర్ తర్వాత అందులో ఆర్థిక సంబంధమైన చర అనేది కూడా ఉన్నది హెల్త్ ఆల్సో కెన్ బి దేర్ మరి అందులో ఆరోగ్యం అనేది ఉన్నది ఇస్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో కెన్ బి దేర్ కుటుంబం కూడా అక్కడ ఉన్నది మై పీపుల్ ఆర్ ఇన్ క్యాప్టివిటీ బికాజ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మరి నా ప్రజలు జ్ఞానం లేకుండా ఆ చరలోనికి వెళ్తున్నారని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఓజియా చాప్టర్ 4 వర్స్ 6 ఓజియా గ్రంథము 4 6 లో చూస్తే Hosea chapter 4 my people are destroyed for lack of knowledge na janulu gnanamu leka nashinchuchunaru you see this my people are destroyed for lack of knowledge na janulu gnanamu leni varai nashistunaru because you have rejected 
perfected knowledge meeru aa yokka gnanamunu throsipucharu kabatti thrunikarincharu thrunikarincharu kabatti you have rejected knowledge meeru aa gnanamunu visarjincharu see they are destroyed because of lack of knowledge chudandi varu aa gnanamu leka nashisthunnaru ani vishayam telivandi oka vishayam cheppanevandi when we give this bible knowledge mem eppudaithe ee daivika gnanamunu bible gnanamunu isthamo this will take you out of captivity this will bring you out of prison mari mari ee charalo nundi aa captivity nundi idi mimmalu bayitiki teesukoni vastundi you understand this see proverbs chapter 11 verse 9 saamathal grandhamu 11 9 19 lo chuste proverbs chapter 11 verse 9 19 lo chuste here it says ikkada vakyam selavistundi knowledge the righteous will be delivered mari gnanam cheta mari neethi mantulu vidudala chendutaru telivi cheta gnanam cheta through knowledge the righteous will be delivered gnanam cheta neethi mantulu tappinchukuntaru ledha vidudala pondutaru vidudala vidudala pondutaru through knowledge the righteous will be delivered mari gnanam cheta neethi mantulu vidudala pondutaru you understand this so if you want to be delivered from captivity meeru aa charalo nundi ganaka vidipinchabadali anukunte you need knowledge meeku gnanamu avasaramainadi that's it ante you understand this sin now every sunday we give you bible knowledge prati aadivaramu mari bible gnanamnu meeku isthunamu you have to receive it not reject it mari danani teesukovali throsipochukodadu you understand this and every seminar we give you bible knowledge mari prati seminar lo kuda meeku bible gnanamnu isthunamu why your family suffering mari enduku kutumbalu kalatu chendutunayi the point is point emitante they are they are in pain varu noppito unnaru they are wounded vaadu gayaparchabaddaru they don't have peace vaariki samadhanam ledu are getting this their health is affected vaari yokka aarogyam kshinichipoyindi their children are affected vaari pillalu mari effect ayaru their job is affected vaari yokka udyogam kuda effect ayindi and here is a solution here ikkada oka solution emiti ante there in the church there is a solution mari sangamulo solution unnadi they don't come mara aina kuda raru see this see na for years they are suffering with their family problem mari samvatsaralaga kutumba avishayamulalo kalata pandutunnaru knowledge will deliver the righteous mari neethi mantulunu aa gnanam anedi vidudala chestundi so what they have to do is vaalu cheyalsundi emitante they have to come running vaari ikkada parigettukoni raavali they come running to the house of god devuni mandaraniki parigettukoni vaste they have to come running to apply leave or anything see now at least we are not having a full day seminar we are having it in the evening after the job mari manam etlanti seminar ni kaligi unnam ante udyogamlo undi attend ayyedi kada adi udyogam aina ka sayankala samayamlo attend avadaniki you know why endukante this knowledge will deliver you ee gnanam mimmalu vidudala chestundi and said see now even we have not made arrangements for dinner also because we did not get a right count mari aa saraina count ledu kabatti dinner ni kuda mem inka plan cheyaledu you understand it's only it's only a seminar meeting directly just alaga seminar chestam memu so we what we are going to do here mem ikkada cheyadam emite ante we are going to give you bible knowledge mari bible gnanamunu mem meeku isthamu and that will deliver you adi mimmalnu vidudala chestundi Amen. Amen. That will deliver you. Adi mimmalnu vidudala chestundi. See every seminar I have seen. Prathi seminar lo nenu chusanandi. The word healed couples. Mari aa vakyamu couple aina varini varini swastha parichindi. You understand? It healed the relationship. Vaari yokka aa sambandhanni adi swastha parichindi. You understand? It brought back that love that 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 unity that oneness in the family. Aa aikyatanu ekatvanni aa premana adi tirigi samakurchindi. You understand this? so because of lack of knowledge god's people are in captivity mari gnanamu leka devuni pillalaina varu charaloniki velli unnaru john chapter 8 verse 31 yohanu suvartha 8:31 see now we have the word of discipleship this year mari ee samacharani ganu manaki ichina maata shishyatvamu ane maata jesus said to the jews who believed mari nammina yudulaku yesu prabhu em anchepadante nkjv can we have nk okay we have see go to kjv if you continue in my word you are my disciples indeed na vakyamandu nirantaramu meeru nilichi unna varaithe naaku shishyulu anabaduru kona saagithe kona saagithe kona saagithe if you continue in my word na vakyamulo nirantaramu kona saagithe see jesus said yesu antunadu If you continue in my word you are my disciples. Na vakyamandu nirantaramu meeru konasagithe na shishyulai undaru. It is not 
just one sunday oka aadivaram kaadandi idi it is continuation adi nirantaramu jarige prakriya that is every day adi pratidhinamu so when once you continue in the word eppudaithe meeru aa vidhanga nirantaramu kaligi untaro then next verse tarvata vachanamu what's going to happen em sambhavisthundi then you will know the truth and the truth will set you free eppudaithe meeru satyamu telusukuntaro aa satyamu mimmanu satantrulu ga chestundi now ipudu if you are not free in some areas mari konni areas lo ganaka meeru free ga lenatlaite that means you don't know the truth adan artham emitante meeku satyamu teliyedani that means you're not continuing in the word adan artham emitante meeru vakyamlo nilichi undaledani konasagaledani that means you're not a disciple of jesus christ adan artham emitante meeru yesayaku shishyulu kaadani if you are a disciple of jesus meeru ganaka yesaya shishyulu ayinatlaite you will continue in the word meeru vakyamlo konasagutaru you will know the truth meeru satyanni erugutaru the truth will set you free aa satyamu mimmulanu swatantruluga chestundi that is a sequence adi aa yaka sequence andi so in any area where we are bound ye area lo unna manam pattapaddamu ante where we are in captivity ekkadaithe manam charalo unnamo where we are in prison ekkada manamu aa charasala lo unnamo we don't know the truth manaku satyamu teliyadani so what we have to do now manam cheyavalsindi emiti ippudu we have to continue nirantaram konasagali in the word vakyamulo then we will know the truth appudu satyanni manam erugutamu then the truth will set us free appudu aa satyamu manalanu swatantruluga chestundi amen amen so second reason rendava kaaranamu why christians are in bondage enduku christavulu bandakamulo unnaru why christians are in captivity enduku christavulaina varu charalo unnaru second reason rendava kaaranamu is because of prayerlessness endukante adi prarthana lemi prayerlessness prarthana cheyakapovadamu okay see in the bible bible grandamulo wells uh, represent a number of thing baulu baulu anedivi konni it represents a number of things konni vichayalanu avi teliye chestayandi see for example isaiah chapter 12 verse 3 yesha grandamu 12 lo oka udaharana chuste ganaka wells in the bible represents many things chaala vichayalni aa baavulu ane vichayalu teliye chestayi sadrushyam sadrushyamga unnayi okay it is symbolic to many things chaala vichayalaku avi sadrushyamga unnayi see now look at this with joy you will draw water from the wells of salvation meeru aananda padi rakshana daralaina baavulalo nundi neellu cheedukondru aa dinamuna meer ilaagandru is this so here the well represents salvation ikkada baavi deniki saadrushyamga unnadante rakshanaku saadrushyamga unnadi you see this see that's why andunu batte always in the bible jacob meets rachel near the well mari bible grandamulo jacob rachel ni ekkada kalusukunnadu baavi daggara kalusukunnadu moses meets zipora near the well moses zipora ni ekkada kalusukunnadante baavi daggara i met sujatha near algadda baavi no no i didn't okay pastor sister ni algadda baavi daggara kalusukunnaru okay so why did why did they always meet near the well enduko eppudu varu baavula daggara kalusukuntaru meaning artham emitante salvation rakshana you know send is that means salvation then artham emitante rakshana so here it says ikkada vakyam selvistundi well is symbolic to salvation mari baavi anedi rakshanaku sadrushyamga unnadi it is a place of blessing adi aashirvadhaniki sthalamu it is a place of a promise adi oka vaagdananiki sthalam ay unnadi and good john chapter 4 verse 6 yohanu 4 ఆరు జీసస్ మీట్స్ ద సమారిటన్ వుమెన్ అట్ ద వెల్ మరి బావి దగ్గరనే యేసయ్య ఆ సమరయ్య స్త్రీని కలిసాడు నౌ జేకబ్స్ వెల్ వాస్ దేర్ అక్కడ యాకోబు బావి ఉండెను సి దిస్ జేకబ్స్ వెల్ వాస్ దేర్ అక్కడ యాకోబు బావి ఉండెను అండ్ జీసస్ sat on the well ఆ బావి మీద యేసయ్య కూర్చొని ఉండెను ఓకే దెన్ గో టు వర్స్ 14 14వ వచనానికి వెళ్తే దేర్ ఇస్ సేస్ ది సమారిటన్ వుమెన్ అక్కడ సమరయ్య స్త్రీతో యేసు చెబుతూ ఉన్నాడు the water i give him neniche neellu will become a fountain of water inside him neelo nundi avi ubuku nitya jeevamunaku ubuku ooredu neeti bugga ga undunani cheptunadu so here well symbolizes encounters also mari ikkada baavi deniki selavistundante aa encounter ki and it symbolizes prosperity also adi prosperity ki aashirvadaniki kuda chehnamu ga unnadi now go to proverbs chapter 18 verse 4 mari samethal grandamu 18 4 lo chuste The words of a man's mouth are deep waters manushuni noti matalu lotu neeti vantivi 
the words of a man's mouth are deep waters manushuni noti maatalu lotu neeti vantivi the well spring of a wisdom is a flowing brook avi nadi pravaham vantivi gnanapu poota vantivi so that means dan artham em ittante there is a stream flowing inside you mari nee lo nundi oka ooredi bukka pravahisthundi that is an inner strength inside you adi nee lo unna antarangika balamu it is an inner source inside you nee lo daagi unna oka source oka aadharamu mooladharamu adi inner source mana అంతరంగ సోర్స్ అది ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్ ఇన్నర్ బలము కూడా అంతరంగ బలము కూడా ఇన్నర్ ఓకే అంతరంగ ఆధారము అంతరంగ బలం ఓకే ఇన్నర్ సోర్స్ అంతరంగ ఆధారము ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్ అంతరంగ బలం అయిటున్నది అది ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ మరొకసారి చెప్తాను ఇన్నర్ సోర్స్ అంతరంగ ఆధారము ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్ అంతరంగ బలము సో వెన్ ఎ క్రిస్టియన్ ప్రేస్ ఎప్పుడైతే క్రైస్తవుడు ప్రార్థిస్తాడో ఫ్రమ్ దట్ వెల్ ఆ బావిలో నుండి దట్ వాటర్ గివ్స్ హిమ్ ఇన్నర్ సోర్స్ మరి ఆ యొక్క అంతరంగంగా దాగి ఉన్న ఆ మూలాధారం బలాన్ని ఇస్తుంది ద వాటర్ గివ్స్ హిమ్ ఇన్నర్ సోర్స్ ఆ నీళ్లు ఆయనకు లోపల ఆధారాన్ని ఇస్తుంది ద వాటర్ గివ్స్ హిమ్ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్ ఆ నీళ్లు ఎండిపోతుంది and the strength becomes dry a balam balamu kuda endipothundi then he falls into captivity appudu ayana charallo pattabadtadu you understand this see in scripture mar lekhanamulo selavistundi even well symbolize a prison also mari baavi oka charasalanu kuda soochistundi see genesis 3723 aadi kaandamu 37 23 23 Genesis 3723 3723 It came to pass when Joseph, Joseph came to his brothers Joseph They stripped Joseph of his tunic Okay, yeah Okay, yeah Next verse They took him Okay, any other translation They took him and cast him into a pit Okay, any other translation They took him and cast him into a pit the pit was empty and there was no water in it mari atarni pattukoni aa guntalo padadrosiri andulo neellu levu any translation you see this they threw him in a well which it was it had no water in that mari neellu leni baavilo ayananu padavesaru so here it become joseph prison mari ikkada yoseph charasala chera anedi manaku teliya parustuntunnadi jerma chapter 38 verse 6 nirgama kaandamu 38 6 జర్మయా చెప్పర్ థర్టీ ఎయిట్ వర్ సిక్స్ జర్మయా థర్టీ సిక్స్ ఆరు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిది ఆరు దే టుక్ జర్మయా అండ్ పుట్ త్రూ ఇమ్ ఇన్ అ సిస్టన్ వారు ఇరిమియాను పట్టుకొని కారాగార గృహంలోనికి త్రోసివేశారు ఓకే సిస్టన్ బావిలో యాక్చువల్లీ ఎన్ ఏ ట్రాన్స్లేషన్ దే టుక్ జర్మయా అండ్ త్రూ హిమ్ in a in a cistern the which had no water mari neelu leni aa yaka guntaloniki atanni toosi vesaru see and in the dungeon there was no water aa yaka aa yaka burada lo burada maatrame unnadu kana gothilo neelu levu so that means dan artham entante when when a well has got is dry eppudaithe baavi endipothundo it becomes a prison adi oka cheraga maarutundi you understand this so when a christian stops praying oka christavudu prarthana cheyatam aapi veste the brook starts stops flowing aayaka a manchi jaladharulu endipothayi and once it becomes dry mara oka sari avu endipothe ganaka the source is lost mari aadharam anedi pogottukuntamo the strength is lost balamunu pogottukuntamo and if they, they go back into prison tirigi charaku velutharu and then notice what's going to happen chudandi em sambhavistundo luke chapter 11 verse 24 luke 11 20 24 when a well becomes dry this is a danger mari eppudaithe ee baavi endipothundo ide pedda pramadamu look at this danger ee pramadanni chudandi when a christian stops praying this is a danger mari ye vidhanga ee christavudu prarthana aapi veste ee yokka aapada ayaniki untundi luke 11 24 luke 11 24 when an unclean spirit goes out of a man mari apavitraatma oka manishini vadali vellinaaka he goes through dry places adi neeru leni chotla tiruguchundunu 
evil spirits like to dwell in dry places mari aa yaka apavadi shaktulu endina chotu kosam tirugutu untayi you understand this ardham cheskuntunnara that's why always the brook should be flowing andunu batte ee jala eppudu pravahistu undali the fountain should be flowing aa yaka uta uta eppudu pravahistu undali the river should be flowing aa nadi eppudu pravahistu undali once as christian stops that flow eppudaithe aa pravahane christavudu aapu vestadu the unclean spirits look for dry places maaka apavitra aa pavitra aatmalu evaithe unnayo aa yaka endina places kosam vetukutu untayi you know say mark chapter 11 verse 17 mark suvartha 11 17 chuste that's why we say don't miss church andunu batte mem cheptamu sanghanni aajaravatam maanakandi because you will miss knowledge endukante gnananni meer poga kolpothunnaru that's why we say pray daily andunu batte prarthinchandi pratidina mana cheptamu why your well should not become dry endukante mee oka baavi endipokadadu see these are all things which will follow ivanni kuda vembadistu untayi okay see mark 11 17 mark 17 పదకొండు పదిహేడు చూస్తే నాట్ దెమ్ సేయింగ్ దేవుడు అంటున్నాడు ఇస్ ఇట్ నాట్ రిటర్న్ మై హౌస్ షల్ బి కాల్డ్ ఎ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ నా మందిరము సమస్తమైన అన్నజనులకు ప్రార్థనా మందిరం అన్నబడు నన్ను రాయబడలేదు బట్ యు హావ్ మేడ్ ఇట్ ఎ డెన్ ఆఫ్ థీవ్స్ అయితే దానిని మీరు దొంగల గుహగా చేసిదిరి సో when the prayer stops eppudaithe prarthana aapiveyabadutundo the thieves come mari dongalu chestaru they steal the joy varu aanandanni dongilistaru they steal the happiness aa santoshanni dongilistaru they steal peace samadhananni dongilistaru they steal prosperity aa sampadanu dongilistaru they steal the health aarogyanni dongilistaru so once the prayer stops the thieves come mari eppudaithe aa prarthana aapiveyabadutundo dongalu chorabadtaru that's why I never stop praying every day spend time in prayer andu nimitha ప్రతి రోజు ప్రార్థన ఆపకుండా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనలో గడపాలి ఎవ్రీ డే యు హావ్ టు రిలీజ్ దట్ రివర్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ యు ప్రతి రోజు నీలో ఉన్న ఆ యొక్క ప్రవాహము పొంగాలి జాన్ 737 యోహాను 737 లో నది నది ఓకే నది జాన్ 737 యోహాను 737 ఆన్ ద జీసస్ క్రైడ్ అవుట్ అండ్ సెట్ యేసు ప్రభుల వారు యా నెక్స్ట్ వర్స్ he who believes in me na endu vishwasam unchu vaadu evado as the scripture says lekaramu cheppinattuga of his heart will flow rivers of living water vaani kadupulo nundi jeeva jala nadulu paarunu next verse tarvata vachanam this is spoke concerning the holy spirit idi aatma parishuddha aatmanu gurchina maata ani cheputu unnadu so that means when you pray in tongues eppudaithe meer bhashalalo prarthistharo you will release the rivers meeru aa yaka nadulanu vidudala chestharu you understand this so the, if you stop praying meer prarthana cheyadam aapiveste you are stopping the river meeru aa nadini aaputunaru you understand so the more you pray entaithe meer prarthistharo the more rivers you are releasing in your life mari nee jeevithamulo nundi alaga nadulu porali pravahisthayi that's why at least 15 minutes minimum 15 to half an hour pray in tongues every day andunu batte pratidina na 15 nundi ledha 30 nimishamala varaku tappaka bhashalalo prarthinchali you understand this release the rivers in your life mee jeevithamulo nundi aa yaka jeeva jala nadulanu vidudala cheyali wherever river flows ekkadaithe aa nadi pravahistundi it is green akada pachchaga untundi it is fruitful adi palabaritamuga untundi it is prosperous adi sampada tho koodi untundi so when you pray eppudaithe meer prarthistharo you will be green fruitful and prosperous meer pachchaga mari palabaritanga aashirvadimpa badi untaru amen amen and the third reason moodava kaaranamu why christians go into captivity mari christavudu charaloniki vellinappudu why christians go into captivity enduku christavulu captivity charaloniki veltarante the third reason moodava kaaranamu they stop following the shepherd varu kaaparini vembadinchatam aapi vestaru i'll repeat it again mallo ka sar cheptanu they stop following the shepherd kaaparini vembadinchatam maani vestaru see let me tell you something oka vishayam cheppanivandi many can quote the shepherd psalm mari mari aa aa kaapari yokka kirtanannu chaala mandi quote cheyavachu but do you know the shepherd in the psalm మరి ఆ యొక్క కీర్తనలో ఆ కాపర్ని మీరు ఎరుగుదురు కనుగొందురు తెలుసా తెలుసా ఓకే యు మెనీ కెన్ కోట్ ద షపర్డ్ సామ్ మరి ఆ యొక్క కీర్తనలోని చాలా మంది కోట్ చేయగలరు ఒక కీర్తన కాపరి కీర్తన కాపరి కీర్తనను మెనీ కెన్ కోట్ ద షపర్డ్ సామ్ మరి కాపరి కీర్తన చాలా మంది చెప్పగలరు కోట్ చేయగలరు బట్ డు యు నో ద షపర్డ్ ఇన్ ద సామ్ ఆ కీర్తనలో ఉన్న కాపరి మీకు తెలుసా ఇన్ సెండిస్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ i know our prime minister 
నరేంద్ర మోదీ నాకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు తెలుసు బట్ డస్ హీ నో మీ ఆయనకు నా గురించి తెలుసా సో దిస్ ఇస్ ఇట్ you should know the shepherd and the shepherd should know you mari shepherd ki meer telusu shepherd ki meer telusa iddar telusukovali iddar telusukovali okaru okaru iddar telusukovali okay so now ipudu john chapter 10 verse 4 yohan swartha 14 the shepherd and the sheep is a metaphor a metaphor and a rupakam okay a shepherd and this and the sheep is a metaphor in the bible bible grandamalo kaapariki gorrelaku etuvanti anubandham undi ante danni metaphor antaru roopakam roopakam roopakalpana roopakalpana okay so it's a beautiful metaphor in the bible between a shepherd and a sheep mari gorrela gorrela kaapariki gorrelaku oka manchi roopakalpana bible grandamalo likinchabadindi many times you read this word shepherd sheep shepherd sheep you uh, i don't know whether you understand understood this or not chaala saarlu mari gorrelu gorrela kaapare ane vishayalanu vini untam gaani din gurinchi entha lothuga meer artham cheskunaru naaku teliyadu i don't know why it is very prophetic today it's bakrid also today we are talking on a shepherd okay idina vidhi chaala pravachanaatmakanga unnadi bakrid pandaka kaabatti okay john chapter 10 verse 4 yohann swartha 14 when he brings out his own sheep aayana thana santa gorrelanu velupaliki nadipinchinappudu he goes before them వాటికి ముందుగా ఆయన నడుచును హీ గోస్ బిఫోర్ దెమ్ వాటికి ముందుగా ఆయన నడుచును అండ్ ద షీ ఫాలో హిమ్ ఆ గొర్రెలు అతనిని వెంబడించును అని గెటింగ్ దిస్ ఫర్ దే నో హిస్ వాయిస్ ఆయన స్వరము అవి ఎరుగును ఓకే నే ద ఫార్మ్ హౌస్ we see many sheep and shepherds coming there mari farm house dagara ento enno enno gorrelu mekalu vastu untai akada so one day uh, i tried but the shepherd was making some sound even i tried making that sound mari shepherd edaithe gorrelu kaapare oka sound chestunnado adi nenu kuda cheyadam ani prayatinchanu the shepherd made this sound it was stunning okay so i made the same sound it is not turning mari alaga aa shabdanni fast gar chesthe adi emi palavantanga ledhu బలవంతంగా లేదు కదా అది అది వినలేదు అది అవి వినలేదు నేను చెప్పినా బలవంతం బలవంతంగా అన్నాను బలవంతంగా చెప్పిన అది పట్టించుకోవటం లేదు కేర్ చేస్తలేదు సో ది రికగ్నైజ్ ఓన్లీ హీస్ వాయిస్ ఆయన స్వరాన్ని మాత్రమే అవి వెంబడిస్తాయి గుర్తుపడతాయి గుర్తుపడతాయి సిరీస్ సో హీ గోస్ బిఫోర్ దెమ్ వాటికి ముందుగా ఆయన నడుస్తాడు అండ్ ద షీప్ ఫాలో ఆ గొర్రెలు ఆయనను వెంబడిస్తాయి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఇది లిసన్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ జాగృతగా వినండి వై డిడ్ హి కాల్ అస్ షీప్ మరి ఎందుకు మనలను ఆయన గొర్రెలు అని పిలిచాడు ఓకే అండ్ వై డిడ్ హి కాల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ షెపర్డ్ ఆయనను ఎందుకు మరి కాపరిగా పిలుచుకున్నాడు సి గో టు గో టు ఎజకియల్ ఎజకియల్ చాప్టర్ 34 వర్స్ 31 ఎస్కేల్ గ్రంథం 34 31 కొడ చూద్దాం సి నౌ వి సింగ్ దిస్ సాంగ్ యెహోవా నా కాపరి బట్ యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ మరి ఈ యొక్క యెహోవా నా కాపరి అనే పాటను మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే ఎజకేల్ 34 31 34 31 హియర్ ఇట్ సేస్ ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది యు ఆర్ మై ఫ్లాక్ నా గొర్రెలు మీరు ద ఫ్లాక్ ఆఫ్ మై పాస్టర్ మరి ఐ కప్ okay and you are men and i am your god mr chatwandi na gorrelanu nenu mepuchuna gorrelu naku meeru na manushulu nenu mee devudanu see this is comparing sheep to men here mari aa gorrelanu manushulato polustunadu he said you are my flock meeru na manda ayinaru that means you are my men meeru na manushulu ayunnaru anta anta i am your god nenu mee devudanu now everyone look at me andaru nanu chudandi why should we follow jesus enduku yesayenu manamu vembadinchali see now ipudu sheep gorrelu they they have to depend on the shepherd eppudu kuda kaapari meedana avi aadhara padtayi they cannot hunt for food like other animals vere jantulu laaga avi aaharam kosamu aaga vetaku vellakudadu wait vellaledu are getting this they don't have a claws or a horn or strength to fight mari aa vidhanga potlaadataniki vaatiki evi aada aidalu kuda undavu gorlu gorlu are getting this or a horn or a strength to fight kommulu gaani balamaina gorlu gaani evi undavu potlaadataniki they don't know where the food is mari aaharam ekkadu untundo kuda telavadu 
they don't know where the water is ekkada neellu untayo kuda teliyadu vaadiki they don't know how to defend themselves also ye vidhanga vaadiki avu defend cheskovala kuda teliyadu that means only the shepherd knows where the food is mari kevalamu kaapariki maatrame telusu ekkada aaharam undo only the shepherd knows where the water is ekkada neellu unnayo kaapariki maatrame telusu and only the shepherd can protect mari kevalamu kaapari maatrame kaapadagaladu so all we have to do is just follow him he will take us there mari cheyavalsina అల్లా ఏమిటంటే ఆయనను వెంబడించటమే ఆయనే చూసుకుంటాడు అక్కడ తీసుకెళ్తాడు అక్కడ తీసుకెళ్తాడు వేర్ విల్ హి టేక్ us ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడు ఆయన గ్రీన్ పాస్చర్స్ హి విల్ టేక్ us పచ్చిక కలిగిన చోట్లకు ఆయన తీసుకెళ్తాడు టు స్టిల్ వాటర్స్ హి విల్ టేక్ us ఎక్కడైతే నీళ్లు ఉంటాయో అక్కడికి ఆయన తీసుకెళ్తాడు అండ్ హి విల్ ప్రొటెక్ట్ us from wolves also ఆయన తోడేళ్ల నుండి కూడా మనల్ని రక్షిస్తాడు బట్ ఇఫ్ ఎ షీప్ మరి గొర్రె గనుక ఇఫ్ ఇట్ స్టాప్స్ ఫాలోయింగ్ మరి అది వెంబడించటము ఆపివేస్తే షీ గో టు John 10:27 యోహాను 10:27 లో చూస్తే John 10:27 యోహాను 10:27 My sheep hear my voice నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును I know them నేను వాడి నెరుగుదును They follow me అవి నన్ను వెంబడించును They follow me అవి నన్ను వెంబడించును See he will be going we have to be going మరి ఆయన వెళ్తుంటే ఆ మనం ఆయన వెన్న వెళ్ళాలి we should not stop manam aapakudadu aagakudadu if we stop manam aagipothe we will miss our food manamu mana aaharanni kolpothamu we will miss our water mana neetini manam kolpothamu we can go astray mari tappipochu tappipovachu and then the temptation start the wolves start coming mari aa yaka shodhanalu vachi thodellu vastayi you understand this ardham cheskuntunnara can we have this slide look at the, uh, some uh, photographs from israel israel lo na photographs ni manam chudam about the sheep shepherd see this is how they follow chudandi aa vidhanga avu vembadistayi look at this this is from israel israel lo andi idi okay see this is how they follow the shepherd goes and they just have to follow behind the shepherd kevalamu aa kaaparini aa gorrela aa vidhanga vembadistayi see now ipudu uh, go to uh, psalms 23:1 kirtanalu 23 1 now we are we, this is called a famous shepherd psalm idi chaala manchi prakyati gaalchina kirtana kaapari kirtana idi the lord is my shepherd yehova na kaapari i shall not want naaku lemi kalugadu amen the lord is my shepherd yehova na kaapari i shall not want naaku lemi kalugadu see let me tell you something oka vishayam cheppani vandi the sheep does not know where the food is mari aagu mandaku teliyadu gorrelaku food ekkada unnado the shepherd knows mari kaapariki telusu and who is your shepherd yavaru mi kaapari the lord is your shepherd prabhuve mi kaapari so he will take you where the green pastures are ayalaku telusu ekkada pachika gala chotlu unnayo akkadike mimmalu teesukelthadu amen amen so you don't have to worry about your life mi jeevitham gurinchi chinta padalsina avasaram ledhu you don't have to worry about food and clothing aaharam gurinchi vastramal gurinchi chinta padalsina avasaram ledhu you don't have to worry about your children mi pillala gurinchi worry avalsina avasaram ledhu the lord is your shepherd he will take you to green pastures aina nee kaapariga unnadu prabhu nee kaapariga unnadu kabatti aayane samasthama chusukuntadu Amen. Amen. The next verse. Sarvatha vachanamu. Verse two. Renda vachanamu. He makes me to lie down in green pastures. Pachika kala chotla ayana nanu parunda cheyino. You see this? Do you see this? That means. That means. That means. That means. It's not only providing for you. Kevalamu neka samakurchadu me kakunda. After your provision, you are lying down. That means you are in a relaxed position. Meeru ayaka samakurpa taravata kuda shanti karanga meeru parunda jesthadu me malni. He. Okay can we have this slide look at this he leads me beside still waters mari shanti karamaina jalamulu yatta kaina nadipistadu yeah look at this slide yeah second yeah so this is how he leads them to green pastures chudandi pachika gala pranthalaku ee vidhanga aina nadipistadu okay sunday roju itlanti photo lu chupiyoddu kada okay see he leads them to green pastures pachika gala chotla aina nadipistadu and he makes them sit lie down in green pastures mari aika pachika gala chotla aina parunda chestadu kuda you understand this is a picture of a sheep that we have to relax and rest because he is going to provide for us aina manaku aa vidhanga samakurustadani aa vidhanga manam relax ga undali you understand next one 
తర్వాత స్టిల్ వాటర్ మరి శాంతికరమైన జలముల యొక్క ఆయన నడిపిస్తున్నాడు వాటర్ ఇన్ ద బైబుల్ బైబుల్ గ్రంథంలో నీళ్లు దేవునికి దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి సింబలైజెస్ ద హోలీ స్పిరిట్ అవి పరిశుద్ధాత్మకు చిహ్నముగా ఉన్నాయి అర్థం ఏంటంటే మరి ఆ జలములు పచ్చిక గల చోట్లు ఇట్ రిప్రజెంట్స్ గాడ్స్ ట్రూత్ మరి అవి దేనికి సాదృశ్యంగా అంటే దేవుని యొక్క సత్యమునకు సాదృశ్యముగా ఉన్నాయి మళ్ళొకసారి చెప్తాను పచ్చిక గల చోట్లు అనేవి ఇట్ రిప్రజెంట్స్ గాడ్స్ ట్రూత్ దేవుని సత్యమును కనబరుస్తూ ఉన్నాయి వన్స్ యు నో God's truth you will lie down relax mari eppudaithe devuni satyamunu meer erugutaro meeru shantamuga untaru i'll repeat it again mallo ok sari cheptanu pastures mari aa pachikagala chotlu represents god's truth devuni satyamunaku saadrushyamuga unnai once you know the truth you will relax meer eppudaithe aa satyamunu erugutaro meeru relax ga untaru for example udaharanaku if you know the truth you will be provided you will relax mari meeku samakurcha padutundi ane satyam meer eginatlayite meer relax ga untaru if you know the truth you are protected you will relax meer kaapa meer kaapada padtaru rakshipa padtaru ane vishayam meeku telisinatlayite meer kaapada padtaru relax ga untaru if you know the truth god will fight your battles you will relax mee yuddhala padla devudu poraadtharane vishayam meeku telisthe meer relax ga untaru you understand this if you know the truth god will do a wonder in your life you will relax మీ జీవితంలో దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడని మీకు ఆ సత్యం తెలిస్తే గనక మీరు రిలాక్స్ గా ఉంటారు దట్ ఇస్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ దిస్ షీప్ సిట్టింగ్ డౌన్ ఇన్ ద గ్రీన్ పాస్టర్స్ దే ఆర్ రిలాక్సింగ్ బికాజ్ దే నో ద ట్రూత్ వారికి సత్యం తెలుసు కాబట్టి ఆ దృశ్యములో ఆ విధంగా ఆ గొర్రెలు పచ్చిక గల చోట్ల రిలాక్స్ అవుతూ ఉన్నాయి జాన్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 35 యోహాన్ సువార్త 635 జాన్ 635 ఇయర్ ఇట్ సేస్ వాక్యం సెలవిస్తుంది హూవర్ కమ్స్ టు మీ షల్ నెవర్ గో హంగ్రీ నా ఎదుకు వచ్చేవాడు ఏ మాత్రము ఆకలి కొనడు ఈ కమ్స్ టు మీ షల్ నెవర్ హంగర్ నా ఎదుకు వచ్చేవాడు ఏ మాత్రము ఆకలి కొనడు యు అండర్స్టాండ్ దిస్ సో వి హావ్ టు గో టు హిమ్ ఆయన ఎదుకు మనం వెళ్ళాలి ఓకే నౌ నెక్స్ట్ వన్ తర్వాతది ఆ సి నౌ జో సామ్స్ 23 3 కీర్తన 23 3 ది షెపర్డ్ సామ్ గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఐ విల్ ఫియర్ నో ఈవిల్ ఏ అపాయమునకు భయపడను ఫర్ యూ ఆర్ విత్ మీ నీవు నాకు తోడయిందువు యూ ఆర్ విత్ మీ నీవు నాకు తోడయిందువు యూ ఆర్ విత్ మీ నీవు నాకు తోడయిందువు సీ నౌ ద కామన్ ఎనిమీ షెపర్డ్స్ ద షీప్ ఫేస్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ వుల్ఫ్స్ తోడెల్లు ఓకే ద ఎనిమీ విత్ ద షీప్ ఫేస్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ the wolves mari aika israel deshamulo aa shatruvulu ga em face chestha ante todellani are getting this the sheep face the enemies are wolves gorrelaku aa shatruvulu entante todelle so this is what the david is saying here ikkade david adhe vishayanni cheptu unnadu do i walk the valley of the shadow of death garanda karal loyalo nenu sancharinchinanu i will fear no evil ye oka apayamunaku nenu bayapadanu for you are with me neevu naatho unnavu antunnaru now look at me chudandi ippudu they don't have a horns variki daani kommulu levu they don't have sharp teeth mari manchi dantalu padunaina dantalu levu they don't have sharp claws mari aa vidhanga gorlu kuda levu padunaina gorlu kuda they don't have strength అలము కూడా లేవు how will a sheep defend itself ఏ విధంగా ఆ షీప్ తనను తాను మరి డిఫెండ్ చేసుకోగలదు how will it protect itself from the wolves మరి ఆ తోడేల నుండి తను తాను ఏ విధంగా కాపాడుకోగలదు you know how ఎలాగో తెలుసా when a wolf comes మరి ఆయక ఆ తోడేల వచ్చినప్పుడు when there is a presence of a man mari manushi aka presence eppudaithe akkad untundo it smells the man manushi oka avasanana gurtu patti it is afraid to come there ravadaniki bhay padutundi amen i repeat that again mallokka sari cheptaru when a wolf comes mari aa thodenu vastuna appudu it smells a man manushi vasanana gurtu patti it will not come near the sheep mari aa gorrela daggara kadi raadu so when the devil comes mari apavadi vachinappudu when he smells jesus yesaya vasana nadi chuste ganaka he will not come near you nee daggara kadu ye maatramu raadu amen 
you understand this ardham chestunnara that is the bible metaphor mari adi bible yokka roopantaramu drushyantam adi roopakalpana you are with me meeru neevu naatho unnavu okay now see uh look look at this uh, uh, yeah john 107 yohan suvartha 17 lo so what he does is the shepherd kaapari em chestunnadu ante at sunset mari a surya samaya inaaka the sheep are vulnerable for wolves attacks mari aa yaka thodelu daadulaku ekkuga guri avuthu untayavi because it is night time endukante ratri samayam kabatti so what the shepherd does mari deeni kosam kaapari em chestadu ante he builds a sheep pen mari aa gorrelaku oka dodi laanti di kadtaru anamata with a stone raallu tho kadtaru ante danni it is it takes it a sheep pen mari danni gorrela dodi antaru anamata are you getting this so now look at this uh and most assuredly i say to you nenu marala varito cheptu unanu in the translation i am the gate of the sheep nenu gorrela dwaramunai unanu antadu okay yeah gorrelaku dwaram okay gorrelaku dwaram i look at the world i am the gate for the sheep mari aa gorrelaku nenu dwaramunai unanu everyone look at this chudandi prathu i am the gate for the sheep mari aa gorrelaku dwaramu nene antunadu everyone look at me andaru nannu chudandi after sunset mari aa suryasthamayamu tarvata he will take in the pen lopatiki lopatiki tolina tarvata the sheep pen mari aa gorrela dodi loniki he says i am the gate nene dwaram nu antunadu aina what is that meaning enti dan arthamu now at night time ratri vela the wolves are there is a possibility for the wolves to attack mari aa yaka thodelu raavataniki avakashalu chaala unnai so what does the shepherd do mari kaapar em chestadante look at this is what he does mari idi ayana chestadu he will take them to a sheep pen mari vaatini lopatiki teeskonu velli ee sheep pen gorilla doddi gorilla doddi loniki teeskonu velli see this is a stone wall there mari akkada raalla goda unnadi next one see this is the sheep pen ee vidhanga gorrela dotti untundandi then he goes and sits near that gate as an entrance mari aa entrance dwaram yodha ayana koorchuntadu amen amen don't tell this is happening that is happening this pida color is coming that color is coming no color will come he is sitting there ayana akada koorchuni unnadu ye pida color raadu amen amen all night is sitting there to protect you from wolves ninnu thodela nundi kaapadaniki raatrantha ayana akada koochoni unnadu hallelujah see that this is the narrow gate mari adi chinnani dwaramu sannani dwaramu irukaina margamu ah irukaina margam irukaina idi you understand this so they go through the narrow gate mari aa irukaina dwaramu kuda vellinappudu are you getting this and he sits throughout the night like that ratrantayu alaga ayana akada koochuntadu hallelujah amen amen this is your shepherd adi ni kaapari hallelujah hallelujah you should know your shepherd ni kaapari ni meeru erigi undali amen amen he provides for you ayana neeku samakurustadu he protects you ayana ninnu kaapadtadu he will lead you to beside still waters ayana shantikaramaina jalam ledaku ninnu nadipistadu 24/7 is protecting you 24 gantalu ayana ninnu kaapadtadu amen 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 so he will get that picture see this is the picture of israel mari israel nundi teeskunna drushyam ande adi see there is no chance for the wolf to come from anywhere mari ekka nundi kuda raavadaniki thodeluku avakasham ledhu if the wolf has to come it has to go through this gate kevalamu aa yaka dwaram gunda anedi raavali vaste he is sitting at the gate aa dwaram yodha ayana koochani unnadu amen 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 so now ippudu here comes the problem mari ikkada samasya vastunadi when the sheep goes away willfully from the shepherd mari oka vela aa yaka gorre ganaka shepherd kaapara nundi ganaka swachittam toti baitiki vellipothe when it is separated from the shepherd manda nundi adi baitiki vellinappudu psalms 119 176 119 vachanamu kirtana 119 176 here comes the danger ikkade apayamu daagi unnadi psalms 119 176 176 119 I have strayed like a lost sheep tappi poyina gorra vale nenu throwa vidichitini I have strayed away like a I have that means willfully mari nenu naaku ishtamuga you see this see now ipudu look at me 
the bible describes the soul that separates from god is like a sheep that without a shepherd mari kaapare leni gorre valle mari evaraithe tappipotharo ala untarani vakyam selavistuntunnadi that means if a sheep goes away from the shepherd mari aa gorre eppudu nundi kaapare nundi ithe dooram avutundo that means it is living behind the very person who is taking care of him mari evaraithe tana gurinchi pattichukuntaro aa vyaktini vadali adi velutundi it is living behind the person whom the sheep can survive mari eka kaapare kinda adu undi సర్వైవ్ అయ్యాల అతని వదిలిపెట్టి వెళ్తుంది వితౌట్ హిమ్ ఇట్ కెన్ నాట్ సర్వైవ్ ఆయన లేకుండా అది ఏ మాత్రము మనుగడ సాగించలేదు వితౌట్ జీసస్ వి కెన్ నాట్ సర్వైవ్ యేసుక్రీస్తు లేకుండా మనము మన మనుగడను సాగించలేము వి హావ్ టు ఫాలో హిమ్ త్రూ ఆల్ అవర్ లైఫ్ మన జీవిత కాలం అంతా కూడా ఆయనను మనము వెంబడించాలి యు అండర్స్టాండ్ దిస్ అర్థం చేసుకుంటున్నారా సో వన్స్ ద షీప్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ ద షెపర్డ్ ఎప్పుడైతే ఆ గొర్రె కాపర్ని వదిలి వెళ్తుందో ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద గ్రీన్ ప్యాస్ అది పచ్చిక గల చోట్లను వదిలి వెళుతుంది ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ అవే ఫ్రమ్ వాటర్ నీళ్లను వదిలి వెళుతుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది వుల్ఫ్స్ మరి ఆ యొక్క ఆ వుల్ఫ్స్ యొక్క ప్రొటెక్షన్ నుండి అది వెళుతుంది ఐసయా చాప్టర్ 53 వర్స్ 6 యెషయా గ్రంథము 53 6 లో చూస్తే లుక్ అట్ దిస్ ఇస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇదే జరుగుతుంది చూడండి ఐసయా 53 6 53 6 here it says ikkad vakyam selavistundi we all like sheep have gone away astray manam andaramu gorrela vale throva tappi potimi each one turn to its own way tamaku ishtamaina throvanu toligi potimi that is the danger ade apayamu pramadamu we have to go behind him we should not go our own way manamu ayana vembadi vellali kani manaku ishtamaina margamlo vellakudadu as long as we follow him ayananu manam vembadinchinanta kalamu protection kaapudala provision samakurpu life jeevamu survival mari manugada saaginchatamu the moment we go our way eppudaithe manamu mana margamlo vellamo we like sheep have gone astray manamu aa tappi poyina గొర్రెల వలె తప్పిపోతిమి ఈచ్ ఆఫ్ us has turned his own way మనలో ప్రతివాడు తనకిష్టమైన త్రోవ తొలిగెను here is the danger అదే ప్రమాదం అక్కడే దాగి ఉంది moment a believer goes away from the shepherd ఎప్పుడైతే ఒక విశ్వాసి ఆ కాపర్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాడో then problem starts మరి అక్కడ సమస్యలు తలెత్తుతాయి what is the problem enti samasya lante she don't know where the green pastures are mari ekkadaithe aa pachika gala chotlu unnayo aa gorreku teliyadu the sheep don't know where the water is ekkada neelu unnayo gorreku teliyadu and the sheep is open for the wolf to attack any time mari eppudaina aa gorre aa yaka aa wolf daadiki eppudaina siddhamga untadi sodela daadiki siddham untadi ga yeah so that means dan artham entante eppudaina daadi jaragavachu aa eppudaina daadi daadi kalagavachu that means ardham em untante this is a flock of god mari idi aa gorrela manda he is our chief shepherd ayana mana pradhana kaapari we should follow him ayananu manamu vembadinchali throughout our life mana jeevitha kaalam anta kuda amen amen your survival mee manugada kosamu my survival na manugada kosamu depends on my following and your following mari adi naaka vembadimpunu batti meer vembadinchu daanni batti aadhara padi untundi the day we stop following him eppudaithe aayananu vembadinchadam aapi vesthamo means by stopping coming to church mari dan artham em entante sanghaniki raavadam aapadamu by stopping reading the word vakyamunu chadavadam aapi veyatamu by stopping praying daily pratidinamu prarthana cheyadam aapi veyatamu when we stop this evenitini manam aapi vesinappudu not following the shepherd manamu kaaparni vembadinchaledu ani dan artham that means dan artham entante we have gone our own way mana santa margallo manam vellipoyamu that means dan artham emitante now we are on our own ippudu manamu mana santa ga swataha ga jeevisthunnamu how can we survive we don't know where the pastures are ye vidhanga manugada saaginchagalamu ekkada unnayo manaku teliyadu aa green pastures anedi we don't know where the water is ekkada aa yokka shanti jalamulu unnayo teliyavu we don't know from where the wolves will come ekkada nundi aa yokka thodellu sayo teliyadu you understand this so throughout our life mana jeevithantamu kuda this is a danger mari ide pramadam pochunnadi when a sheep goes astray mari eppudaithe aa gorre aa manda nundi tappipothundo psalms 49 verse 13 kirtana 49 13 psalms 49 verse 13 49th adhyayam 13th vachanam this is the fate of those who trust in themselves mari variki varuga 
స్వాతి పూర్ణులైన వారికి జరిగే విషయం ఇది సి యు ట్రాన్స్లేట్ మెసేజ్ ట్రాన్స్లేట్ ఓకే this is the fate of those who trust in themselves swati saya purnulakunu vaari noti maatalu lele lele idi translate cheyandi this is the fate of those who trust in themselves vaariki vaaru meeda aadhara pade vallaku patte gati ide that's a that's a right translation you see this what the sheep is doing mari gore em chestundante it is trusting in itself daani meeda ade aadhara padutundi it is not trusting the shepherd adi kaaparni aa vedagadam ledu so what is the fate of a believer who trusts in himself mari aa yoka vishwasi evaru thanaku thaanu meeda aadhara padataadu vaari gathi etla untadante trusting in their money vaalla dabbulu meeda aadhara padatamu trusting in their strength vaalla balamu meeda aadhara padatamu trusting on their degrees vaari kunna degrees meeda aadhara padatamu trusting in their wisdom vaari gnanam meeda aadhara padatamu and trusting on their experience vaari anubhavam meeda aadhara padatamu but not for in the shepherd mari kaaparini vimbadinchakunda what is their fate enti vari gathi emiti vari raatha emiti verse 14 14th vachanam this is what's going to happen ide variki jarugutundi like sheep they are destined for the grave varu paathalamunuku munduga koorchabadu english lo chudandi like sheep they are destined for the grave maranamu variki kaapari ayundunu kaapari kaadu sheep sheep like sheep ante gorrellu laaga వాళ్ళకు మరణం సంభవిస్తుంది గొర్రెల లాగా మరణం సంభవిస్తుంది లైక్ షీప్ దర్ డెస్టిన్ ఫర్ ద గ్రేవ్ గొర్రెల లాగా వారికి మరణము సంప్రాప్తిస్తుంది అండ్ ద డెత్ విల్ ఫీడ్ ఆన్ దెమ్ వారి మీద మరణము నిలిచి ఉంటుంది దట్ ఇస్ దర్ ఫేట్ అదే వారి యొక్క గతి ఇట్ స్టాండ్ ఇస్ అర్థం చేసుకోండి as long as we follow him ఆయనను వెంబడించినంత కాలము దేర్ ఇస్ సేఫ్టీ రక్షణ ఉంటుంది భద్రత ఉంటుంది కాపుదల ఉంటుంది మరి సమకూర్పు ఉంటుంది సమాధానం ఉంటుంది బైబిల్ మెటోర్ ఫాలోయింగ్ దర్డ్ మరి కాపురి గురించి రూపకల్పన బైబిల్ లో ఆ విధంగా చేయబడ్డది చివరి లేఖన భాగం చూద్దాము మాథ్యూ నైన్ థర్టీ సిక్స్ మత్తై సువార్త తొమ్మిది ముప్పై ఆరు మాథ్యూ నైన్ థర్టీ సిక్స్ మత్తై తొమ్మిది ముప్పై ఆరు when he saw the crowds ayana aa jana samuhamulanu chuchi he had compassion on them vaari meeda kanakara paddadu because they were harassed and helpless vaaru kaapari leni vale visiki chedari unnanduna you see this they were harassed and they were helpless vaaru visiki chedari unnanduna they were like a sheep without a shepherd gorrelu kaapari leni gorrela vale unnanduna esekiel 34:5 esekiel 35 5 34:5 34 5 అడవి మృగములకు ఆహారమాయను ఆరవచనము my sheep wandered over all the mountains na gorelu parvatam anniti meeda prati konda meeda tirugulaadu chundenu no one searched or looked for them vaari kosamu vicharinchu vaadu okkadunu lekapoyenu the next one tarvata vachanamu ah uh, verse 11 11th vachanamu therefore sh- yeah verse 7 verse 11 yeah verse 11 This is what the sovereign lord says Prabhu vagu Yehova selavichina mata ide I will search for my sheep Nenu nene na gorrelanu vedaki vaatini kanukuntunu I will search for my sheep Na gorrelanu nene kanukuntunu vedikedanu I will search for my sheep Na gorrelanu nenu vedikedanu Look at this picture Malam. So from the flock mari aa manda nundi one sheep goes astray oka gorre tappi poyinatlaite he goes after that dani vembadi ayana veltadu see this picture chudandi aa aa drusham chudandi he goes searching for that ayana dani kosam vetukuntu veltunadu that is your lot adi nee prabhu ante amen he comes searching for you ninnu vedukkuntu ayana vastadu amen next one tarvata after he finds it dananni kanugunnaka he will take it home tirigi intiki teesukeltadu amen amen so this morning 
భయపడతాయి the sheep laid its life for the shepherd mari kaapari kosam gorrelu tama pranaanni pettayi but in the new testament nutana nibandhanalo the shepherd laid its life for the sheep gorrela kosam kaapari tana pranaanni pettadu amen amen lord thank you for being our shepherd prabhuva maa kaapari ayyunnanduku meeku vandanalu we will follow you o lord memu memmanu vembadistam tanri lead us to green pastures mamulanu aa pachika galigina chotlaku nadipinchandi lead us to still waters prabhu shantikaramaina jalamulu yuddaku nadipinchandi thank you for protecting us from the wolves prabhu todela nundi mamulanu kaapadutunnanduku meeku vandanalu thank you vandanalu esayya jesus name yesu naamamulo amen amen god bless you devudu mamulu divinchunu gaaka